Բարի որ բաց թիվի եթերում բաց լուրերի հերթական թողարկումն է տաղավարում Հուզաննակուլիկյանն է։ Եվրոպայի խորորդի գլխավոր կարտուղար թյորբոն Եագլանդը նամակ է հղել Հայաստանի Հանրապետության վարճապետ նիկոլ պաշինյանին ընգծելով, որ Եվրոպայի խորորդը մեծապես գնահատում է դատական բարեպոխումների որակարքին հետամու� Համակարկը Հայաստանի Սահմանադրությանը և Հայաստանի միջազգային պարտավորություններին համապատասխան ասված է գլխավոր կարտուղարի նամակում։ Եագլանդը նաև վստահեցրել է, որ եվրոպայի խորուրդը պատրաստ է ակտիվորել մ Ապրիլյան պատերազմի մասին պաշտպանության նախարարություն ուսում նասիրություն կատարել է, որը կտրամադերվի ազգային ժողովի հանցնաժողովին։ Այս մասին խորորդարանում լրագրողների հետ ժեպազրությում հայտարարել � հետ կապված ուսումնասիրություններ արդեն կատարվել էին իր պաշտոնավարության որոգ և խորդարանական հանձնաժողով ստեղծելու կարիք չկար։ Այդ ուսումնասիրությունները արկա են և կտրամադրվեն հանձնաժողով Ազգային ժողովի բարգավաչ Հայաստան խմբակցության խեկավար գագիկ ծահրուկյանը նախորեին չի ներկայացել կնչական կոմիտե հարցակնության։ Այս մասին նյուզ է եմի հեծրություն տեղեկացրել է կնչական պահմարմին ներկայանալու մասին որև է տեղեկություն չի հաղորդել։ Հիշեցնենք, որ գագիկ ծարուկյանը կնչական կոմիտ է հարցակնության էր հրավիրվել աբովյան կաղաքում, կաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության � Ավստրայլայի Սիդնեի կաղակում տեղակայիված տնտեսության և խաղաղության ինստիտութը հրապարակել է խաղաղության համաշխարային ինդեկ զեկույցը, որում Հայաստանը գտնվում է 118-որդ հորիզոնականում և 3 հորիզոնականով ութերոր չինաստանը հարուր տասերոր հորիզոնականներում։ Սուցակը եզրապակում է ավխանստանը, որին նախորդում է Սիրյան։ Շարնակում ենք թողարկումը բաց լուրերի եթերում բաց ամբյոն էջն է լսենք մեր կաղաքացիների կար� Մեն ինչ էլ կաղջիկ ջան, ինչ չկա, ինչ չկա, սովացենք ես ազիբիլից հացենք հավաքե, որ ծանենք կուծենք։ Մեր կարավարությունը հիմի գվա շատ շուտ պտի ուշադրություն տարձներ, էս վիճատի համար, էս որ էս որվա� որ ես որվար է եկ էլը նստել է դադահանում ծիծաղում է ժողորդիվ։ Հաժամ առաջարկում եմ ծանոթանալ միջազգային քրոնիկոնի առավել հրատապ լուրերին։ 
Մոսկվայում չթույլատրված երթի ժամանակ ձերպակալված բոլոր կաղաքացիներին ազատ են արցակել բացի 4-ից։ Տաս գործակալությունը մանրամասնում է, որ նրանք ենթարկվել են վարճական ձերպակալության։ Հունիսի 12-ին Ռուսաստանի դաշնության մայրաքաղաքի կենտրոնում երթ է անցկացվել հաջակցություն Մեդուզա լրագրող Իվան Գոլունովի։ Ակցիան նախատեսված է եղել Հունիսի 12-ին, մինչ դեռ Հունիսի 11-ին հայտնի է դարձել, որ նրա դեմ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Ակցիան սակայն կայացել է առանց համապատասխան թույլ տվության։ Իվան Գոլունովին ձերբակալել էին Հունիսի 6-ին թմրանյութերի վաճառքի փորձի համար։ Նրա դեմ քրեական հետապնդումը դադարեցվել էր 3 ապացույցների բացակայության պատճառով։ Իրանի նախագա Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պետք է հանի Թեհրանի նկատմամբ սահմանած նավթային պատճամիջոցները։ Այդ մասին նա ասել է Ճապոնիայի վարչապետ Սինձո Աբեի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ըստ Ռոհանի տվյալ որոշումը միացյալ նահանգների եւ Իրանի միջև երկխոսության ճանապարհն է։ Նա նաեւ հավելել է, որ միացյալ նահանգները մոտակա ժամանակահատվածում չի չեղարկի Իրանի դեմ պատճամիջոցները։ Ճապոնիան մտադիր է մաքսիմալ դեր խաղալ մերձավոր արևելքում լարվածությունը նվազեցնելու հարցում, սակայն Ճապոնիայի վարչապետ Սինձո Աբեն չի ծրագրում միջնորդ դառնալ Իրանի եւ Միացյալ նահանգների միջև։ Այդ մասին հայտարարել է Ճապոնիայի կառավարության գլխավոր քարտուղար Յոսիխիդե Սուգան անդրադառնալով Աբեի Իրան այցին։ Ավելի վաղ Քիոտո գործակալությունը իրանական կառավարությունում աղբյուրներին հղումով հայտնել է, որ Աբեի եւ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի հանդիպման ժամանակ իրանական կողմը դիմել է Ճապոնիայի վարչապետին խնդրով որ նա անձամ փոխանցի միացյալ նահանգների նախագահին պատճամիջոցները չեղարկելու պահանջը։ Հերթը մշակութային եւ մարզական լրահոսին է ավելի մանրամասը վարկյաններ անց։ Ամրանը Հայաստանյան մշակութային կյանքը կակտիվանա սպասված եւ նշանավոր իրադարձությամբ Հուլիսի 7-ին կմեկնարկի 16-րդ ոսկեց իրանը։ Մեծ հեղինակություն վայելող ազդեցի կինոփարատոնի մեկնարկն ազդարարել են Հունիսի 12-ին ոսկեց իրան միջազգային կինոփարատոնը Հայաստանի Հարաբետության կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունն ու կինոփարատոնի գլխավոր գործընկեր Վիվասել եմ տեսը։ Համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում միջոց հարման կազմակերպիչները լրագրողներին ներկայացրել են կինոփարատոնի այս տարվա տոնական պաստարը ինչպես նաև անդրադարձել են սպասվող միջոցառումներին միջազգային կինոփարատոն աշխարհի տարբեր երկրներից ստացել է մասնակցության ավելի քան 740 հայտ ինչպես նաև ընտրվել են մի շարք կինոնկարներ աշխարհի հեղինակավոր կինոփարատոններից կաննից բեռլինից ռոտերդամից Մեծանուն Արցակագիր Ակսել Բակունցի ծննդյան 120 ամյակի արթիվ գրողի ծննդյան օրը Հունիսի 13-ին Գորիսում տեղի կունենան մի շարք հանդիսություններ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հաղորդմամբ միջոցառումների մեկնարկը տրվել է Գորիսի նախկին ծխական դպրոցի բակում, որտեղ սովորել է Ակսել Բակունցը։ Միջոցառումները շարունակվել են Ակսել Բակունցի տուն թանգարանում, որովա ընթացքում կազմակերպել են տարաբնույթ միջոցառումներ, այդ թվում ցուցահանդես, թատերական բեմականացումներ եւ համերգային կատարումներ։ Նորվեգիայի մրցաշարի 7-րդ ուրում Հայաստանի տղամարդկանց թիմի անդամ Գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը սև ֆիգուրներով մրցել է Չինացի Իան Ջի Յուի հետ։ Դասական պարտիա եւ Արբագեդոնում գրանցվել է ոչ հոգի։ Այժմ Լևոն Արոնյանը երկրորդ տեղում է։ Առաջատարը աշխարհի չեմպիոն Նորվեգացի Մագնուս Կարլսենն է։ Մրցաշարի կայքից տեղեկանում են, որ այսօր կկայանա 8-րդ ուրը։ Լևոն Արոնյանը կխաղա Ամերիկացի Ֆաբիանո Կարուանայի հետ։ Մրցաշարը 9 տուրից է բաղկացած։ Հեղափոխությունից հետո դրական տեղաշարժը նկատվում նաև հայկական ֆուտբոլում։ Վերջին շրջանում տեղեկանում ենք մարզերում հիմնադրվող նորակումների եւ ֆուտբոլային մարզադպրոցների մասին։ Այս իմաստով ուրախալի է, որ տարբեր տարիքային խմբերի միջև անցկացվող Հայաստանի առաջնությունում բարձրացել է մրցակցությունը մեծացել դիտարժանությունը։ Առավել ուրախալի է, որ գլխավոր մրցանակը վիճարկում են հենց հեռավոր սահմանամերձ մարզի ֆուտբոլային թիմերը։ Հենց հեռավոր սահմանամերձ մարզի ֆուտբոլային թիմերը։ Վարտենիսի անդրանիկ 05 ֆուտբոլային թիմը մինչև 14 տարեկանների առաջնությունում նվաճել է Հայաստանի չեմպիոնի կոչումը։ Վարտենիսի պատանիները 6-0 աշխով պարտության են մատնել Իջվանի Նիկարմ ֆուտբոլային թիմին։ Լիվերպուլի ղեկավարությունը չեմպիոնների լիգայում տոնած հաղթանակից հետո գլխավոր մարզիչ Յուրգեն Կլոպին եւ ֆուտբոլիստներին ոչ միայն պարգևավ վաճառներ է տվել, այլև թանկարժեք հրախոսներ։ Դելի Մելի փոխանցմամբ Կլոպն ու իր թիմի 28 ֆուտբոլիստները ոսկա Պատյանով iPhone X են ստացել։ Դրանցից յուրաքանչյուր արժեքը 3.5000 ֆունտ է։ Պատյանի վրա նշված են ֆուտբոլիստների ազգանունները, ինչպես նաև չեմպիոնների լիգայի գավաթն ու տարբերանշանը։ 
Los Angeles Lakers-ի առաջատար LeBron James-ը դարձել է 2019 թվականի ամենաբարձր վարձատրության բասկետբոլիստը։ Forbes-ը գրում է, որ այս տարի James-ը ստացել է 89 միլիոն դոլար։ 36 միլիոն դոլարը կազմել է բասկետբոլիստի աշխատավարձը, իսկ 53-ը James-ը ստացել է գովազդային պայմանագրերից։ James-ին հաջորդում է Golden State Warriors-ի խաղարկող Stephen Curry-ն, երրակը զրապակում է Curry-ի թիմակից Kevin Durant-ը։ Ամենաբարձր վարձատրության մարզիկներից անկում Ջեյմսը Կարին և Դյուրանդը զբաղեցնում են համապատասխանաբար 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ հորիզոնականները։ Ցանկը գլխավորում է Բարսելոնայի հարձակվող Լիոնել Մեսին։ Այս եթե հրաժամի համար նախատեսել էինք այս քանը շարունակեք հետևել բաց դուրերի թողարկումներին մեր հաջորդ միացումը ժամը 17-ին ճանաչում։